இந்த காஸ்ட் ஷீட் சாப்டரில் இலுஸ்ட்ரேஷன் டூ பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் எம்என்கியூ எல்எல்பி சப்மிட் தி ஃபாலோவிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பேஸ்ட் ஆன் தி கிவன் டேட்டா ப்ரிப்பர் இய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அதாவது எம்என்கியூ லிமிடெட் வந்து அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோடது கொடுத்துருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி காஸ்ட் ஷீட் வந்து போட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் சேல்ஸ் ஃபார் தி இயர் டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த இயர் ஃபுல்லாக ஆன சேல்ஸ் வந்து டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்வென்ட்ரிஸ் அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் இன்வென்ட்ரிஸ்னால் ஸ்டாக்கு அது வந்து அவங்ககிட்ட பிகினிங் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வருஷத்தோட ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னா ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக செவன் தௌசண்ட் இருந்தது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸாக ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து இருந்தது அதாவது ஃபேக்ட்ரியில் வந்து இது ப்ரொடக்ஷன் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருந்தது இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகலை ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் ஃபார் தி இயர் ஸோ மெட்டீரியல் மீன்ஸ் ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் வந்து அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அவங்க எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மெட்டீரியல் இன்வென்ட்ரி அந்த ரா மெட்டீரியலுடைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் வருஷத்தோட ஆரம்பத்தில் த்ரீ தௌசண்ட் இருந்தது அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் வருஷத்துடைய கடைசியில் ஃபோர் தௌசண்ட் இருந்தது ஸோ டைரெக்ட் லேபர் ஸோ ப்ரொடியூ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறப்போ அவங்க லேபருக்காக பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் மீன்ஸ் ஃபேக்ட்ரியில் நடந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அது எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைரெக்ட் லேபர் காஸ்ட் ஸோ இந்த டைரெக்ட் லேபர் காஸ்ட்டில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்வென்ட்ரிஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் ஸ்டாக் வந்து அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் வருஷத்தோட லாஸ்ட்டில் எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னா ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக எயிட் தௌசண்ட் இருந்தது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க்கிங் போயிட்டு இருந்தது அதோடைய ஃபினிஷ் ஃபினி அதோடைய எண்ட் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் தி இயர் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டென் த டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் செல் பண்ணும்போது வந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா சேல்ஸில் டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சேல்ஸ் வந்து டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது இது ஃபுல்லாக அட்மினிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பண்ணுறப்போ வந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோனா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் சேல்ஸில் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சொல்யூஷன் இதுதான் காஸ்ட் ஷீட் வந்து போட்டிருக்காங்க எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக ரா மெட்டீரியல் அவங்க எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இன்வென்ட்ரி அது ரா மெட்டீரியல் அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் ஸோ ரா மெட்டீரியல் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ இருந்ததுன்னு பார்த்தா த்ரீ தௌசண்ட் வந்து இருந்தது அது கூட நம்ம ரா மெட்டீரியல் வந்து அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் லேக் வருது அது கூட அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து அந்த வருஷம் லாஸ்ட்டில் எவ்வளோ மிச்சம் இருந்தது ஃபோர் தௌசண்ட் இருந்தது இல்லையா இதை வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம லெஸ் பண்ணும்போது மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு ஸோ இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அவங்க எவ்வளோ மெட்டீரியல் கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துடும் ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் வந்து அவங்க ரா மெட்டீரியல் வந்து கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டைரெக்ட் லேபர் டைரெக்ட் லேபர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லேபருக்காக பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம அந்த டைரெக்ட் லேபர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் டைரெக்ட் லேபர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இந்த டைரெக்ட் மெட்டீரியலையும் இந்த டைரெக்ட் லேபரையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் வந்து கிடைக்கிது அது வந்து ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் திஸ் இஸ் ப்ரைமரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி லெவலில் வந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வேல்யூ கொடுக்கல பட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைரெக்ட் லேபர் காஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டைரெக்ட் லேபரில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் நம்ம சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ந
என்ன பண்ணணும்னா ஓப்பனிங்காக இருந்த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் குட்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டு க்ளோசிங்காக ஃபைனலாக மிச்சம் இருந்த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் குட்ஸை வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் இங்கே கொஸ்டினில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒர்க் இன் இன்வென்ட்ரிஸ் அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் வந்து ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் குட்ஸுடைய ஓப்பனிங் இது வந்து அட் தி அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் அதில் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம சிக் நம்ம வந்து ஓப்பனிங்கை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸிங்கை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த வருஷத்தோட எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதை இங்கே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓப்பனிங் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் லெஸ் க்ளோஸிங் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் போட்டு ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க அது கூட ஆட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வேல்யூ கொடுக்கல பட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க சேல்ஸ் வந்து டூ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம வந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் நடந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் சேல்ஸ் வந்து டூ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வந்து வருது ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கிது இதுதான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனாக வந்து இருக்குது ஸோ அட்மி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கால்குலேஷனுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷனுக்கா ப்ரொடக்ஷனுக்கான ஆன செலவு அது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து குட்ஸை சேல் பண்ணுவோம் இந்த ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கால்குலேஷனுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணணும் அது என்னென்னா ஆஃபீஸ் அட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அங்கே என்ன இருக்குன்னா ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபினிஷ்டு குட்ஸோட ஓப்பனிங்கை நம்ம ஆட் பண்ணி க்ளோஸிங்கை லெஸ் பண்ணும்போது அந்த கன்சியூம் வந்து இங்கே ஆட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸிங்கை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே ஃபினிஷ்டு குட்ஸோடைய ஓப்பனிங் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் பிகினிங் அட் தி இயரில் வந்து செவன் இருந்தது அதே ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வந்து எண்ட் ஆஃப் தி இயரில் வந்து எயிட் இருந்தது ஸோ நம்ம நம்ம இந்த ஓப்பனிங்கை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் க்ளோஸிங்கை வந்து லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட நம்ம வந்து ஓப்பனிங் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் க்ளோஸிங் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸை நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் லெஸ் பண்ணி நம்ம நம்ம சேர்த்து போட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணி போடும்போது டூ லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கிது இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு அதாவது விற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிற குட்ஸுடைய காஸ்ட் வேல்யூ ஸோ எல்லா ப்ரொடக்ஷன் அப்போ இருந்த எல்லா செலவுகளையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது அது செல்லிங்க்கு வந்து தயாராக இருக்கிற நிலையில் அதோடைய விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தா டூ லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இதுக்கப்புறம் நம்ம குட்ஸை வந்து சேல் பண்ண போகிறோம் சேல் பண்ணும்போது அப்போவும் நடக்க அப்போவும் வர எக்ஸ்பென்ஸை நம்ம இது மேலே தான் நம்ம குட்ஸ் மேலே நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஸோ அப்போது செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் மீன்ஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம சேல்ஸில் வந்து நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் அப்போ அதான் இங்கே எடுத்திருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் டூ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காங்க ட்வெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்காங்க நம்ம அதையும் ஆட் பண்ணும்போது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஸோ இந்த 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 வேல்யூ தான் வந்து குட்ஸோடைய காஸ்ட் வேல்யூ இப்போது இதுக்கப்புறம் நம்ம சேல்ஸை நம்ம லெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கிது சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்தாங்க டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க இல்லையா கொஸ்டினோட ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ நம்ம அந்த சேல்ஸை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்து பேலன்ஸ் அண்ட் ஃபிகராக ட்வெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியோட டேட்டாவை வச்சு நம்ம வந்து அந்த குட்ஸுடைய மொத்த எல்லா லெவலில் இருக்க எக்ஸ்பென்சையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஃபைனலில் வந்து சேல்ஸை நம்ம லெஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் பார்க்குறதுக்கு இந்த